Hey everybody, very, very excited to be here today. Welcome to our episode Life Actually with L.A. Mumar. And today we have a very, very special guest. It's not just a guest, he's a friend. Uh, I don't know kung naalala niya, he used to play basketball uh, back when in church when he used to dominate with his friends, super athletic. And I think he got that because, you know, he's mostly known as uh, part of the maneuvers. Uh, pero there is so much more to know and there is so much more to learn and admire from uh, our guest today, uh, Mr. Uh, Joshua Zamora. Hey Josh. Grabe hey. <laughs> ah, uh, what an introduction. I'm uh, grateful, I'm grateful to be uh, a guest of yours. <laughs> <laughs> Josh, it's good to see you after a long time. I know nag I nag message message tayo sa Glen. I remember the times nagba basket basketball pa tayo. Do you remember those times? <laughs> <laughs> Do you still play basketball? Well, the last time na nag-play uh, ako was January pa, January. And uh, once in a while, dito sa garage namin, since yung place namin is sa compound, merong basketball court. So once in a while, pag nandito yung mga lalo na, yung dalawa kong anak na lalaki, eh, yan ang passion din namin. Eh, the ah, okay. <laughs> oh, I remember. Uh, and, and I know playing with the maneuvers, playing against them, parang wow, grabe yung athleticism. <laughs> grabe. <laughs> Nakakalaban nyo ito si L.A. Malupin na talaga. <laughs> Grabe. 20 years ago ba yun tayo? <laughs> I think so. Or more than pa kaya. But, but it was always a joy. I've always known you, Josh. So super walang ere, walang yabang. And thank you na napaunlakan mo kami dito. Of course, of course. <laughs> Alam mo naman tayo yung mga magkakaibigan eh pagdating lalo na sa church community, di ba? <laughs> so, so anyway, to to diretso na ako kaagad sa tanong. Uh, first and foremost, uh, we all know you as a, a famous dancer, part of the, you know, I, I think probably uh, I'm sure si Navong will disagree, but for me probably the best dance group in the Philippines, okay? Uh, I I I literally uh, was trying to copy you copy you guys okay but uh, hindi talaga kaya uh, what brought about the uh, passion for dancing well siguro uh, yung iba nating mga kaibigan baka hindi nila alam this is a sort of trivia no yung aming parents ni Jason is uh, yung mom namin used to be a dancer before sa penthouse 7 yes 70s pa yung shows yung show na yan uh -oh. uh, hosted by Mr. Archie Laxon. So it's a Latin, yes. Latin ballroom na, na show yan. And, and I really remember na tinuturuan kami ng uh, mami namin. At the same time, yung dad namin, sumayo din dyan. Tuturuan nila kami ng mga Latin, pero nung time na yun, I think mga 5 or 6 years old kami, talagang hindi namin siya masyadong feel eh, yung mga Latin. <laughs> that time, yung modern na rin. Ano? So talagang, I think, doon yata eh, parang sinasabi nila, it really runs in the blood, ano. But for me, ano, lagi ko sinasabi, si Jason talaga yung mahilig sumayaw sa aming magkakapatid. And I started really late na, I think mga high school na rin. So I consider myself na talagang late bloomer na when it comes to dancing. Kaya talaga hindi ko sinasabi, ako inborn dancer yan. Hindi, hindi, hindi ako ganun talagang <laughs> really at, the, at my lowest talagang yung tinutokso ka, lousy ka and everything. Talagang parang inisip ko, ma, kasayo ba talaga ako? Kasi pinag <laughs> pinagtatawanan talaga ako eh. So, talaga? Hindi ko ma-imagine. Oo, oh, kung may sinasabi silang parehong kaliwa, paan yan? Ako yun. <laughs> wow, that's amazing. I mean, so, knowing you. Yeah. And uh, grateful ako dahil si Jason talaga yung nagturo din sa akin pagdating sa dancing. Yung, pati yung to boost up my confidence. Talagang... Wala eh. Ako yung isang batang nasa isang gilid lang at tahimik lang at ayaw maki, makihalubilo sa mga tao. Wow! As in, uh, were you, uh, nung bata ka, ano ka talaga, uh, medyo shy type ka o sa more sa performance? Inferiority complex talagang. Ewan ko, takot yata ako sa tao nung panahon na bata pa ako. <laughs> Did... May tao, umiilag na ako. 
Al- grabe ah. And, and, and to think that you performed in MOA, Araneta, International. Grabe. So, siguro, actually, wala to sa part ng questions ko. I don't questions ko. Pero pa- na- pa- pa- paano nakatulong yung dance sa pag-build uh, ng iyong uh, confidence? Um, siguro, nung nag-start na ako ng high school, uh, little by little yung exposure siguro no kasi pumasok ako sa sa maneuvers it was octo maneuvers then kasi nasa octo arts record. octo arts and uh doon na build up eh kasi parang alam mo yun yung nag audition ako pero yung time na audition ko wala ako sa timing everything parang sinabi ko sa sarili ko diyan hindi naman ako matatanggap dito <laughs> Talagang coach na lang ako ni Jason na, sige na, ako nang bahala dyan. Tututukan ko na lang siya. So, yung, yung uh, time of rehearsals, yung talagang disciplining sa amin ni Uriel, si Uli, Uriel Policarpio, then Uriel, yes. choreographer. And tapos, accidentally, napunta kami kay Gary B. And, yes. Uh, that time, eh, wala yung backup dancers niya nasa Japan. So, kami yung pumasok. Ah, ganun ba yun? Yun ba yung, yun ba yung kwento nun? Kaya nas, napasok yung maneuvers? Yeah, yun yung story nun eh. And si Madam Gina, ang naalala ko na nagsuggest sa amin na why don't we get the maneuvers instead muna? Kasi wala, during that time, wala, wala, wala pa masyado mga all-male dance groups eh. So, nun, so, may, <laughs> so sinasabi mo, Josh, may pag-asa pala lahat ng tao? May <laughs> pag-asa. <laughs> Sabi nilang pare yung kaliwa pa yung paa nila. <laughs> yung wife ko magaling sumayaw, ako hindi. So, pero eto, sige. Eto, uh, pag, pagka ganito, nag, there's some people, uh, I don't want to get ahead of myself because I, I want to talk to you about your uh, you teaching, your Zumba classes mamaya. Pero what, what do you tell people na parang takot mag-try or takot mag, uh, you know, mag-experiment, niniisip nila yung katulad nung nabanggit sa'yo, dalawang kaliwang paa, ganyan. Well, um, siguro, never be afraid sa mga challenges. Whether hindi lang sa dancing, whether it's your career or everything, dapat always test the water. Eh. Kasi sabi nila, yung testing, wala namang makawala sa'yo. Eh. Diba? Nice. Kung mag-error ka man, ano yan, eh, trial and error, di ba? E di charge it doon lang charge it to experience, di ba? Yeah. So, lahat naman kasi, lahat naman ang pupuntahan natin, magkakamali talaga tayo. But, hindi uh, natin alam, baka tama naman yung path natin, di ba? So, minsan tatamaan talaga natin yan, eh, di ba? Kaya ako, grateful ako dahil ito yung path na binigay sa akin. I just followed it, di ba? Kahit na alam kong ang hirap, eh. Crew na <laughs> na dinaanan ko, eh. Pero talagang, ano, talagang dinaanan <laughs> Sige, yung being part of maneuvers, can you tell me, alam ko there's so many, kumbaga a million, but uh, siguro kunyari lolong-lolo na tayo, no? uh, and then uh, isang apo mo, diba? tinanong ka, uh, lolo, anong isang memorable experience or event na nangyari sa'yo as you were uh, part of the maneuvers, as, as something very specific? Siguro yung, uh, yung pinaka-first exposure ko sa dance concert. I mean, concert ni Gary Valenciano. Saan yun? Parang ano pa ako, feeling ko, rookie-rookie pa ako. Tapos, the very first uh, exposure na nakuha ko is sa Quirino Grandstand. Sabi ko, wow, sabi grabe! Sabi nila, one million daw yung tao that time. <laughs> grabe! Sabi ko, hindi ko na lang inisip yung tao. Inisip ko na lang yung takot ko na magkamali. <laughs> <laughs> Uh, sa stage yung fear ko yung yung fear ko napunta dun sa choreographer namin na pag nagkamali ka yari ka parang <laughs> so memorable yun first yung, well, that was your first big concert Josh uh, biggest exposure talagang uh, very challenging kasi it took us I think mga 2 months to rehearse for that uh, production numbers that we did siguro mga 3 numbers lang yun pero halos dalawang buwan kami nag rehearse almost every day every night pero ito oh, ito na uh, kung okay lang naman sana sa iyo no meron ka bang memorable na bubu di ba yung parang oh my gosh pag naalala mo umiikot yung chan mo parang ano ba to nagkamali ako i'm sure alam ko magaling kang madalang mangyari yun pero baka may, may i-share ka naman sa amin kahit isa lang 
Actually, LA, marami yan. Eh. Sobrang marami yan. <coughs> Pero yung isang ikukwento ko na lang, yung nangyari sa amin sa US trip namin. It happened in the, sa Seattle. Kasi pagka mga road shows, ano eh, apat lang kami sumasayo eh. So meaning, talagang todo effort yung gagawin mo. So we're doing like mga six to seven dance numbers with Gary Vee. And talagang pagdating ng dulo, talagang alam mo sobrang pagod na yun. So during ito nangyari nung magba- magbabaw na kami sa mga tao eh. Oh! So kami, bow! Tapos sa atras na kami to, to exit. Eh pag atras ko, merong monitor speaker dyan, di ba? For the... <laughs> Eh, yung monitor speaker, parang nakadayago lang lang gano'n yan eh. So, umaatras ako dyan, na, talagang nadapa ako na bulagta talaga ako sa likod. Nakaangat yung dalawa kong pangbe. <laughs> May video ba nun? May video ba nun? Hindi na huli eh. Well, hindi, hindi, hindi na na-capture yan eh. Wow. Pero hindi nila manama kung paano ako itatayo yung backup singer ni Gary yung nagtayo sa <laughs> Sigari, talagang tumatawad. <laughs> so, ilang, il, ilang, buwan, ilang buwan kang alaskado sa maneuvers nun? <laughs> I think hanggang ngayon, basta may mga usapang uh, bloopers na laging napapag-usapan. <laughs> <laughs> oh, sige. Uh, let's move forward. Thank you for sharing. Ha? So, at least nagkakamali din pala ang isang Joshua Zamora. No? Uh, um, how is it working with, uh, of course, if you're joining us, uh, maneuver si... Joshua was with his brother, si uh, Jason, yung nabanggit nga niya kanina na nagturo sa kanya. Uh, uh, how was it working with your brother for all of those years? Uh, how many years did you work together? Um, we started at like, ano siya nun? 18, 18, 18, tapos ako 17. Eh. Eh, imagine mo, ilan taon na kami nga. Eh, serious. Oh, oh. So, mga, mga ano, ang tagal. How, how's that feeling, working with a brother na parang, Nagkakainisan ba kayo or mas nagtautulungan? Ano yung dynamics nun? Wala eh. For me, talagang hinambol ko na lang yung sarili ko din dahil alam ko talagang walang-wala din ako. <laughs> alam mo yung inisig mo yung wala ka naman talent eh. Mamalaki ka pa, di ba? <laughs> so, through ilang years... Natatawa naman ako sa'yo. Sobra na naman magsalita tungkol sa sarili mo. <clears throat> di ba talagang walang confidence eh, no? Pati, kailangan ko lang sabihin to bro. Kung wala kang talent, paano naman kami? <laughs> anyway, go ahead. Working with your brother. Uh, for me, talagang naging mas madali eh, working with him. Kasi nga, kapatid mo, mapagsabihan ka man. We take it na talagang as a challenge. And uh, lumaki kami together din eh. Siguro parang naging kuya ko siya, naging tatay ko siya. During the time nung nasa US na yung mom namin and dalawa namin kapatid, talagang kami lang nagtutulungan that time. Eh. Even sa pag-aaral namin, tapos niisip namin Gabi. siya yung dumidiskarte. So, Galing. Uh, talagang siya yung naging, ano, naging guide ko. So, for me, talagang grateful. At uh, meron akong isang kuya, Jason, na Galing. It, if uh, it wasn't for him, siguro walang Joshua Samora din. <laughs> Galing. Sobrang galing about two brothers helping one another. Uh, sino ba na pagkakamalang mas bata? Uh, most of the time siya. Kasi ako yung <laughs> nakikita nila ako sa TV na pag nasa TV ako, I look mature. <laughs> and, uh, uh, pero pag sa personal na, nakikita nila, ah, mas bata mo, mas, mas bata pala si Joshua. <laughs> Ito, medyo side question. Again, uh, na, ha, kung ang dancing is 10, and I know you also did some acting, you know. Ilang, kung ang dancing is 10, ano ang acting? Uh, acting. Well, na-enjoy ko na kasi yung acting, lalo na sa theater. No? Siguro I could say na sa 7 or 8. 7. Iba pa rin yung dancing. Iba pa rin yung dancing. Oh, yes. And you know, when I see you, uh, Josh, when I see your TikToks, when I see you dancing with your uh, beautiful wife, when I see you dancing with yourself, uh, dancing by yourself, parang there's such a joy, there's such a, parang talagang love na love mo siya. And uh, I, 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 you mentioned that before na parang it's your path and parang si God was the one who brought you here? Yes, yes, yes. Meron akong ano dyan eh, meron akong isang maliit na kwento dyan, konting kwento dyan sa sinasabi mo na 
when you're sta- when you're on your uh, uh, sa stage parang yung confidence ng nakikita ng tao yung uh, I, I think ano eh si Gary din ang nagsasabi sa amin nito yung sinasabi niya yung da- dapat hindi ka lang performer when you're on stage dapat may anointing na sinasabi di ba kasi pag gumagalaw ka iba na pag may, pag anointed eh kaya ako lagi kong sinasabi yun especially nung nag theater na rin ako sa mga co-actors ko na dapat hindi lang tayo mag-perform, dapat anointed yung performance natin. It's not just we're speaking the dialogues, the the, the script, di ba? Pero dapat talagang it's in your soul eh. Pero alam mo ba na kapag kunyari yung sayaw, ano? Behind the camera, pag ginagawa mo yung sayaw, sobrang ano din, sobrang stressful din. Kasi lalo na ngayon, ano, yung challenges ngayon, yung social media platform, ang dami na, di ba? So parang mahi- mahirap na rin isipin na uh, oh, paano mo gagawin to na original lang and everything yeah. ikaw yung nag-create ang dami na rin magagaling na choreographers uh, thankful lang kami dahil yung maneuvers talagang na-establish namin especially nung 90s pa lang ano. at uh, hanggang ngayon may mga client pa rin kami na nagtatrust sa amin whether it's Grabe, no? events di ba? mga birthday parties mga corporate events at uh, nakakatuwa dyan, kasi sila yung mga fans nung 90s, tapos ngayon mga, sila na yung mga boss. Mga... Yun ang maganda. Yun ang maganda doon. <laughs> so, so, sila pa rin yung market namin. So, na- na- nandiyan pa rin kami, kaya talagang grateful kami doon sa dinaanan namin na, ano yun, na napat, no? At uh, yung sinasabi mo nga sa performance, yun yung isa sa mga key. Talagang dapat may anointing. Wow. Ang, ang, ang ganda nung sinabi mo, kasi di ba nung growing up kasi, parang iniisip natin, priests, uh, pastors, priests, di ba? Yun lang yung may anointing. Pero hindi kailangan maging ganun. Pwede kang maging, you know, like you, a dancer, an actor, stage actor. Pwede din gamitin yung mga yun para mag- maging uh, ministeryo para kay Lord, no? Yes, yes, yes. Galing. Sobrang galing. Ah, eto, going back to this, si working with your brother, Juan, eto naman, uh, working with Gary Valenciano, I'm sure... How is that? I mean, is there, you know, he's one of the most famous, if not the most famous uh, singer, uh, dancer that we have. How's that experience working with him? And can you cite a specific uh, thing na talagang hindi mo makakalimutan kay Sir Gary? Uh, you know, when we talk about si GV and si Sir Gary, hats off talaga. Kasi ever since, ano, nung first time na nakita ko siya na Hanggang ngayon, pag nakikita ko siya, he's the same person. He's the same guy. Walang ka-ere-ere. And, uh, I don't know. Yung sinasabi kong may anointing, si Gary, makita mo pa lang yan, parang ano eh, may, may halo eh. <laughs> Talagang, lahat ng tao, pagka, alam mo yun yung kwentuhan na kunyari, may nag-isang grupo na nagkukwentuhan, tapos biglang dadaan si Gary, talagang, tatahimik talaga, talagang titignan siya. No? And, uh, ang dami niyang naturo sa amin eh. Yung humility, yung, uh, yung paamo na sa lupa lang palagi, di ba? Uh, every time he talks to the people, sobrang, sobrang humble siya, you know? Talagang, hindi mo nakita na nairita siya. <laughs> yung maraming artista na pag nagpapapicture ako, minsan ganun na rin ako, nagiging masungit ka na, yung sobrang dami na, di ba? Kasi pagod, kasi pagod, di ba? Tapos, isipin mo pa yung next projects mo. So, si Gary, wala, ibang-iba talaga eh. Kailangan ng style kay Gary, pag nandun na sa mga taas sa crowd, hihilahin mo siya talaga kasi he will never stop magpapapicture, makikipagkwentuhan. So, he's really Yan, like that of a person. Talagang sobrang ganun siya kabait. <laughs> Actually, alam mo, yung sinasabi mo kay Gary, nakita ko rin yan sa'yo. Actually, kay, kay uh, John uh, Supan, yung mga, ano, na hindi hindi namin naramdaman nung nagba-basketball kami with you guys. Hindi namin naramdaman na kami simpleng tao lang kayo maneuvers. Parang nagigipagkwentuhan, nagigipag, you know, uh, pulitan, walang difference. So I think kuha niyo rin 'yon, no? <laughs> Big influence talaga si Gary kasi he saw us na talagang growing up eh. So talagang simula pagkabataan namin hanggang mag-mature na kami. Siya yung nakasama namin. Kaya talagang na-adapt namin yun. 
Tama-tama yung sinabi mo nga, pagkabata natin, when we were 17, 18, now hindi na tayo ganun. I wish ganun pa rin tayo, dumadang ka pa rin or something, pero hindi na. <laughs> uh, <clears throat> you know, yung life natin, uh, you know, my mom, alam mo naman, umaarte, di ba? But at the end of the day, may limit. Oo. Yeah, okay. tama, tama. Eh, may mga limit lang din naman yan uh, with your maneuvers. Uh, kumbaga, there is a season for it. I think that would be the best way to say it. But I've seen you transition. You said you still have these um, performances with the maneuvers, but you have evolved. And that's what I appreciate. Yun yung talagang nung nakita ko following your Instagram, talking to you, parang you are not stuck with the past glory, kumbaga. You have evolved yourself. And how was that when, what was the transition like na parang, okay, maneuvers pa rin ako, pero baka hindi na full-time or paminsan-minsan na lang. How was that journey for you? Okay, ganda niyan, ganda niyan, Eli. No? Um, nung active pa ako sa maneuvers, yun yung isa sa mga fear ko. Sabi ko, when I reach the age of mga 35 to 40, I know I'm gonna retire. Sabi ko, alam ko, baka hindi ko na magawa yung mga ginagawa ko. Kasi 30 to 35, dyan pa lang kami nag-start ng mga tumbling-tumbling. So, nung transition period na, I was glad na na-introduce ako sa acting by Direk Joey Reyes. Nung una, umaayaw pa ako, pero napunta yung passion ko rin doon. Tapos, little by little, na, nakikita ko yung sarili ko na ang dami ko nang ginagawa. I did na theater, nag-host ako ng mga events, tapos may mga shows ako na nag-choreograph lang ako. So parang ano na ako eh, naging jack of all trades eh. <laughs> Kung ano yung finifeed nung, nung eh, kinakaya ko. I mean, hindi ako natatakot na subukan. And uh, naka, nakasandal ako dun sa experience na meron ako. Guro kung hindi ko man siya masyadong pinag-aralan talaga pero everybody, I mean not everybody but almost every people would say na yung experience natin would be uh, the best teacher and doon ako nag nag nagre-rely eh, no? and uh, yung transition period talagang kahit na wala na ako sa maneuvers noong 2010 I started doing my own focus na ako sa acting nag-focus na ako as a soloist performer uh, hindi ako natakot eh, kasi I took the challenge and uh, may mga tao na nandiyan pa rin na nagtatanong ako sa kanila, nag-guide sila sa akin. And uh, kung kinakailangan ako mag-reinvent, eh, gagawin ko, di ba? Galing. And, uh, ano eh, as, alam nila, I will never be known as an actor. I mean, kahit kumarte ako, alam nila na, uy, siya yung sa maneuvers. Kahit every artista na malalaking artista, pag nakikita nila ako, si, si Maneuvers. Hindi <laughs> 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 nila ako makikita na, uy, ang galing nung ginawa mo sa project na ganyan, galing nung acting mo. Kumbaga, yung Maneuvers talaga, ayaw ko, naka... <laughs> Oo, oh, for, for the good. For the good, mostly. No? Uh, oh, eh. Pero ang ganda ng word, I like to go back to your word that you said reinvent. No? Ang ganda nung sinabi mo, reinventing yourself pero still staying true. Nagkaroon ba ng point na parang uh, wag na lang dito sa industry, uh, something na aalis ka, mag-iibang bansa ka, mag-negosyo ka. Nagkaroon ba ng ganun transition? Or no, alam ko, I was gonna be in this industry, baka konting modification lang. Um, going abroad was uh, once in my mind. Really? Kasi yung mom ko is, she lives in Las Vegas. And uh, tinatanong niya rin kami every time na may tour kami na oh, hindi niyo ba naiisip na mag, mag, maging ano na, mag, mag migrate na dito sa US. Sabi ko parang hindi ko maiisip eh kasi may family na ako dito. And uh, alam mo yun, mag start ka na naman ano, from zero yun, eh, from zero. And uh, like ko sinasabi sa kanya, God is with me. Talagang I trust him. Everything, kung ano yung gagawin ko, it's for the Lord. Alam kong hindi niya ako pababayaan eh. Whether kung ano yung craft ko ngayon, di ba? So, it's really a matter of ano lang, trust lang. Trust talaga. So arts, it has always been arts. I mean, whether that's dancing, acting, theater, it's arts. You feel this is what 
oh, made you dadagdag ko uh, lang yung transition ko sa ano sa sa Zumba world yan yung isa sa mga naging ano ko din eh, kaya bumalik lahat ano uh, noong 2010 sabi ko nga nag-retire na ako diyan and then yung mga performances ko may mga sayo pa din pero hindi na full time and then 2014 came si uh, Regine Tolentino kilala mo rin siya na of course uh, she invited me dun sa isang event niya sa <coughs> sa Robinsons, I think it's in Manila. So, it's a Zumba event. Sabi ko, alam ko na yung Zumba na yan, pero sabi ko, wala akong interest dyan eh. Sabi ko, ito na naman ako, wala akong interest. <laughs> so, so in-invite niya lang ako. Sabi niya, uh, pinakilala niya ako sa mga, they call they call it Zin, yung mga Zumba instructor. Zin ang tao sa amin dyan eh. So, sabi niya, dito, sasayaw ka, pero hindi ka pwede mag-lead kasi you're not a certified Zin pa eh. So, gusto ko lang ma-feel mo lang yung pag sumayo ko sa stage. So, I was a shadow. Yung tawag namin doon shadow, yung being a backup dancer. So, may sasayo na zin, tapos nasa likod lang ako. Sabi niya, eh, parang nasasabi ng mga, ano ginagawa ni Joshua sa mga nasa likod lang. <laughs> Oo, oh, ang weird. Ang weird. Kasi, syempre, may pangalang ka. Baka masikat ka pa doon sa zin na yun. Sabi ko, eh, sabi ko, I'm just uh, following rules, di ba? I, can, I can't lead. Gusto mo naman tao mag-lead ako. So, sabi ni Regin, why not mag-enroll ka? So, nag-enroll ako sa, para maging certified Zumba instructor ako. It's under sila Prince and Madel na former all uh, Philippine All-Star sila. And then, they call themselves Zest naman. Sila yung nagbibigay ng, ed- ng uh, educational sa education sa Zumba. So, I took it. Two days siya. Two days na whole day na parang seminar pero... Yun, from there, sabi ko, sige, hindi muna ako mag uh, full time dito. Tatry-try ko lang. Eto na yung mga events. dami na nung events. Dahil <laughs> during that time, kaming dalawa lang ni Regent Tolentino yung celebrity na Zumba is <laughs> Talagang grabe talaga yung booking ng time na 2014, 15, 16. Hang- hanggang grabe. Tapos bumalik lahat yung mga tour namin around the Philippines. Tapos nag-US kami. <laughs> Canada. So, bumalik parang naging... Grabe. Tapos si Jason, in-encourage ko rin mga, I think, 2015 or 16, naging Zumba instructor na rin siya. Nung umaayaw-ayaw yan, alam mo yun, parang nagkapalit naman kami. Ako, nagpalit, nagpalit. Before, tapos ako naman, nag-encourage siya kanya this time. <laughs> so, oh, uh, actually... <laughs> so, eh, bumalik na naman din to dancing. <laughs> ang galing, ang galing. As in, talagang yan talaga yung past nyo, dancing, whether that's hip-hop, whether that's street, whether that's... Ngayon, Zumba. Nandun pa rin talaga. Yung wife ko nag-Zumba. Nag-Zumba yan. Oo. Sige, Actually, kay... Sige, kailangan natin siya. Uh, free trial natin siya sa ating Zumba <laughs> virtual. Oo, oh, kailangan natin i-post yan, ha, mamaya. Wag, okay, I, 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 I'll send you the post. Oo. Oh, oh. I will uh, make sure na nakapost yan. So, our viewers, uh, the classes of Joshua. I'll move on kasi this is where I really want to talk to you about um, because we know this this show, as I was telling you earlier, uh, bro, nag-start talaga itong show na to because we want to encourage people during the time of pandemic. Uh, and nakita nga kita, alam ko naman lahat ng negosyo, lahat tayo, halos lahat, except kung ikaw may ari ng food panda. <laughs> oh, yung mga grab yan, kumikita sila. Pero lahat tayo, medyo nag-dip. Let's face it, no? Pero nakita kita, yung passion mo, again, nag adjust ka na naman, nag invent ka na naman, nakikita ko na naman. Kwento mo naman yung pag-pivot mo habang nandito tayo sa pandemya. Ang husay mo, brother. Talagang pinagpala ka ng Panginoon. May sabi ko nakikita na naman. Yan. Thank you. By grace yan. By grace, ano? Alam mo, nung when we entered itong ating lockdown, nung March pa lang, ano? Na, na, naalala ko yung last event ko sa Iloilo pa, March 11, di ba? Four days to go before nung nag-lockdown. Pero nung napunta ko sa Iloilo, wala na. Parang ghost town na rin. Lahat ng tao na sa bahay na. Wala nang lumalabas. Eh, it's a church, ano eh, church activity siya. So parang pinayagan sila for the last time. So siguro mga 30, 30 to 50 packs lang. And uh, tapos umuwi na ako sa bahay. From there, simula nung in-announce yung lockdown, wala na. dami naming mga schedules na, na, na wala na lahat. Supposedly, may US din kami, US Canada with Gary. Tapos lahat ng mga nationwide tour na wala na din. So talagang nag-zero. Sabi ko, zero? 
Sabi ko, paano na kaya ito? No? Tapos, dito sa mga webinar, wala pa akong alam din, wala akong alam. Yung mga how to do webinar, yung mga Zoom na yan, hindi ko nga din alamin eh. Nalaman ko na lang, lately na lang, kasi ang tagal na pala nung Zoom. Ano? So, from there, talagang, I think, one month or two months, talagang na-stuck din ako sa bahay na walang ginagawa. Pero, uh, siguro, tinuruan lang kami ng isang couple group din namin. Kahit pa paano, nag, doon nag-start yung mga Zoom-Zoom namin, Zoom meeting with uh, Pastor Chinky. Uh, doon kami, nag, doon, doon ako nakapag-isip na dapat pala may transition period. Ano? Sabi nila, kasi ako, nung iniisip ko, 3, 4 months, 5 months, 6 months at the most, baka tapos na to eh, baka balik sa normal na. Yeah. Pero nung tumatagal, sabi ko, abuti na pala to na hanggang next year talaga. Talagang zero yung events totally. So the first gig na ginawa ko was ano na, mga May na, May. It's a webinar for, it's a pharmaceutical na, na, na company. So hindi pa ako naka-adjust sa, ano, hanggang sa tinuruan lang ako na kailangan may mixer ka, may interface, you should have your mic, you should have uh, a good camera, di ba? So talagang ano ako na, na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ano? So sabi nila lahat ng mga yan, nasa YouTube mag-aral ka. Sabi ko, ito na naman talaga yung time na lahat tayo mag-aaral na naman. Back to zero. Talagang ano to, talagang restart for for everybody unless you're the owner of Food Panda Grab. <laughs> zero talaga. Lahat ng lahat eh. Whether mayaman ka, wala kang pera, wala ka. Talaga, yeah. Lahat, zero. So talagang pinag-aralan ko. So yung transition period ko na I think one month din. Talagang na-stress out ako. Nakita talaga ni Mrs. na na-stress ako. Kasi... May bibili na akong gamit, mali yung mabibili ko, hindi ko alam paano ko ikakabit. So, ang daming mga trial and error dyan. Na, na, na-discourage ka ba, Josh? Like, kasi ako, medyo, nung nawawala na yung booking, you know, I do mga team building, stocks, very similar. Medyo, eh, maanang syempre yung income natin, medyo <laughs> na, na Na-discourage ka ba? Natakot ka ba? Nagalit ka ba? Or talagang decide? Kasi ako, for a while, Medyo na-stuck ako eh. Parang, mm, yeah. Ikaw, uh, ikaw, anong so, how was that journey? Na discourage din ako no and uh, dumating yung point na parang parang ayoko na din eh, give up na ako. Tapos si Mrs. na yung nag-iisip na lang siya ng online selling, yung mga food. Sabi ko sige, tutulungan na lang kada diyan, mga repack-repack kami. <laughs> so talaga uh, sabi ko parang nung yung webinar kasi, parang paminsan-minsan lang naman din. And nung nagkaroon ako ng webinar, hindi maganda yung quality ng sound and everything. So parang nadismaya din yung mga client. So talagang yun nga, yung sinabi ko sa'yo, nag-aral talaga din ako. So ngayon, speaking of ilang months na tayo, na uh, dami ko nang na-discover, di ba, how to uh, boost my sound pagka nasa Zumba virtual class ako. Talagang naramdaman na nila, parang party dyan, ah, sarap. <laughs> tunog and everything. Tapos may may mic ka para ka nakaboom lang. So, doon ako na, na, nabuhayan na uli ako eh. Kasi dati eh, nag-start lang ako ng mga classes ko nung August lang eh. Okay. Nung, July, nung June, July, yun yung mga period na pinag-aaralan ko pa lang lahat. Talagang yun nga, tama yung sinayin mo, na-discourage talaga ako. Sabi ko parang ayoko na, na nawalan na ako ng gana din. <laughs> Paano ka na ka? Ang ganda kasi, I think, Maraming mga nanonood dito, Josh, na parang ano, katulad natin, na nawalan ng loob, whether yung business, kailangan mag-readjust, mag-realign. Anong nangyari uh, for you personally? Can you give us some specifics para yung mga nakikinig natin na medyo nahihirapan? Well, actually, maraming nahihirapan, to be honest. Anong mga tips na mabibigay mo? Isa sa mga tip or key na naging uh, successful itong transition ko is yung sa church community namin talagang may mga kausap ako dyan when it comes to mga teki-teki mga gadgets that I need syempre sila, kami-kami din to eh sila Jason, yung mga maneuvers na into transition din yeah. tapos nandyan din sila, sila Gary para magbigay ng mga payo kasi sila, nandun na rin sila eh Nag, uh, so basically hanap ka ng mga kaibigan na tutulong yes, sa'yo basically hanap ka talaga ng kailangan mong may makausap eh. Kasi hindi natin to talaga alam eh. It's not our forte. 
Yes. Talagang we look forward sa mga tao na nakakaalam na nito, di ba? Mag-inquire tayo. Dahil sigurado may makakatulong sa'yo. What about si, ano, uh, si Mrs. Uh, of course, we all know si Job. Uh, how, how did she, did she uh, encourage you? Did she rebuke you? Did she correct you? <laughs> how our wives will push us to be the best that we can be. Si Mrs. ano yan eh, siya yung ano ko eh, taga pushy yan, pushy talagang. Pag may gusto akong gawin, talagang ipupush niya ako dahil kahit na parang nagigib up na ako, siya yung magpupush. And uh, when it comes to adjustment, hindi ganun kalaki yung adjustment niya kasi ever since nung nagkaroon kami ng baby, ako na talaga yung nasa labas lagi, ako na yung nasa events, nasa work. So all throughout talagang nag full time ano siya uh, housewife. So talagang nakatutok siya sa bahay. Kaya nung nandito na kami nang nasa na lockdown na ako dito na alam mo yun yung mga issues ng mga mag-asawa, di ba? Yung mga small things, big things. Talagang may encounter niyo lahat diyan, ano. Yung nakakulong tayo sa kwarto, eh, di ba? Sa bahay, you know. Darating yung time na ang sungit-sungit mo lang, eh, pa. <laughs> Pero ako, nakikita ko sa mga dance, well, of course, you, si Job, eh. it was like, sigurado ako, your daughter will love dancing. Is she, is she, does she, does she love music? Does she love dancing? Sobra. Sobra itong si, ano, si baby Alessa, ano, eh, parang ano eh, parang sabi nila, siguro nakalunok yata ng cassette record. <laughs> may, may rhythm talaga sa katawan eh. Kaya, nung nakita nito, first exposure na yung sa TV, si, ano eh, Kay, sa GMA, yung kay Nelson Carlas. Okay. Yung nakikita niya sa Instagram. Kaya sabi niya, interviewin ko nga kayo ng mag-asawa para dyan kay Alessa. So talagang nakita niya, pati sa YouTube, kung paano sumakasayo si Alessa and uh, ginagaya niya ako. Nasa timing, kasi eh, ibang bata, sasayo lang. Sayo-sayo ng wala sa rhythm, wala sa beat. Pero to si Alessa, meron talaga siya. Yung may ears talaga siya na when she hears it, talagang may sayo siya para doon. <laughs> Iba talaga yung gifting no, na binigay ni God parang namamana-mana din eh, sa toto lang. Inborn. <laughs> Inborn talaga. Oh, so, so hindi hindi na siguro alas kahit ito na dalawang kaliwang paa katulad mo. Hindi naman. Hindi, 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 hindi niya may experience yun. Ngayon pa lang. <laughs> Sige. Um, uh, I, I, can, can you just kind of tell us a little bit of what you are doing and I'm gonna make sure na nakapost lahat to dito ha, while we're doing our interviews. Um, tell us how you've pivoted the uh, things that you're doing, the classes. Can you just share it with us and maybe some of our viewers can actually check out some of uh, the things that you're doing? Um, yeah, I'm having my uh, regular classes. That's every Saturdays at 10 a.m. and then Sundays at 8, 8 a.m. Kasi kinikater ko din mga from U.S., from Canada. So, uh, weekends lang talaga yung aking classes kasi medyo stressful din kapag uh, sobrang dami ng klase din. Ano? Do, they, do they go to your Instagram, your Facebook page? Uh, Paano ba? Kung magbabayad? Nila. Yeah, iti-check nila yung aking uh, bio, yung sa Instagram, nandun yung bio para mag-register sila and then the payment modes are there. And, so, uh, nandun na lahat. High-tech ka na pare. Uh, High-tech ka na. It's the real Joshua Zamora. Para... <laughs> oh, ilalagay natin yan ngayon. Nandyan yan sa ilalim mo ngayon. Real Joshua Zamora. High-tech na high-tech ka na, bro. May mga ganun-ganun ka na. LinkedIn ba yun? Huh? LinkedIn, o. Oh. Actually, pinag-aralan ko din yun. Yung sa Google po, hindi <laughs> ko din alam. Kasi ko na tinitignan ko yung mga ibang Zumba instructors. Pag kiniklik ko yung mga bio forms nila, may nakikita na akong link na ganun. So, pinag-aralan ko din. So, ayun ko, lahat talaga kailangan pag-aralan lahat na sa social media na eh, no? And uh, sa Facebook, ganun din. Nandun din yung aking uh, bio, yung form, para makapag-fill up sila and check out my classes there. Check out Real Josh Samora. Lahat Real, ng mga events mo. I'm, I'm, I'm sure nandun lahat ng mga... Yeah. Lahat ng events mo, lahat ng classes mo. Lahat ng classes mo. Tsaka sana matry nila, no? matry nila yung klase talaga kasi yung iba, daming mga discouragement sa, sa ginagawa nila. Oo. Whether active sila sa work pa rin, di ba? Dami kasi working from home pero stressful eh. Dami kong nababalitaan na ganyan eh. Yeah. Pero pag nagsayaw na sila, parang ah, nar- nari-relieve sila. 
Nah, that's great. That's great. Sige. Yeah, hearing the Zumba, latest Zumba music, and of course, yung mga 90s. <laughs> yung mga talagang... Yun eh. Yun yung gusto ko. Pag narinig mo yung mga 90s, talagang... Ah! <laughs> Josh, meron akong kikwento sa'yo. Medyo secret bago tayo mag-game. No? Yung, yung ano, hindi mas secret, pero yung wife ko, nung nag-start mag-Zumba yan, uh, dalawa kasi yung anak ko na eh, nung time na yun. So, nag- sobrang naging ano, na, na-addict sa Zumba. She was so into it. Uh, ano, sobra siyang naging in-shape. Nabuntis. <laughs> Nabuntis. Nabuntis. <laughs> sobrang condition eh. No? Sobrang fit na fit. Kaya nagkaroon kami ng blessing na third baby. Kaya kinakabahan yung wife ko pag Zumba, Zumba may agos. <laughs> But okay, we will definitely check that out. Josh, um, you said about learning from people. Before we go on to our little game, uh, is there any other thing? Uh, one is learning from people. Grab, learn. Uh, nakita ko rin, parang very resourceful ka. Parang hindi ka stuck. Parang, di ba, sinasabi mo, research, Google, YouTube. Parang, ano, saan mo nakuha yung ganyang ugali? Na hindi ka lang, uh, wala na. Wala na. Dito na lang tayo. Parang, Yung ano ka? Si <laughs> Parang ano ka? Yung ang ang na, na, nakikita ko sa iyo na tuwa ako na hopefully makuha ng mga viewers yung parang gagawat gagawa ka ng paraan. Parang didiskarte didiskarte ka. Well, ako ano, thankful ako dahil nasa generation tayo na nakita natin sila, ano, eh, yung mga idol natin sila Michael Jordan, di ba? Mm. Naka-Kobe ka nga eh. Naka-Kobe ka nga eh. Of course. <laughs> Yung uh, panalo ng Lakers is for really for Kobe, di ba? Sorry, Miami hit ako eh. Pero Kobe naman ako. Pero Miami ako. Anyway, uh, oh, sige. Warriors talaga ako for life. Eh. <laughs> <laughs> pero Kobe. Respect kay Kobe. Respect kay Kobe. Kobe, Kobe oh. I'm a fan of Kobe. Uh, oh, sorry, sorry. Uh, so, ano nga? Jordan? Ano, sorry na? Yung na. back din sa sinasabi ko, talagang uh, fan ako ni Michael Jordan, ni, ni Michael Jackson, ni Gary Valenciano, yung mga ganyan. And they would always say na ay kung nadidinig sa kanila na never stop learning. No matter what age you in, you know, you're in, never stop learning. Kasi in every generation or decade na kung nasaan ka, meron kang matututunan eh. I mean, I'm in my late 40s. Pero parang alam mo yung excitement na excited pa rin ako, may matututunan ako. Excited ako, what's gonna happen next year, di ba? Excited ako, what's gonna happen five years from now, ten years from now. So, never stop learning. I think that's the key. Grabe. Sobrang huge yun. Sobrang impactful. Uh, even for me, uh, sometimes kasi, di ba, miniisip ko, pang medyo tanda na tayo, di ba, mag-YouTube-YouTube. Pero eto, nandito rin ako. Nag-start ako ng live actually. Ginagaya lang kita. <laughs> eh, wala eh. Kailangan natin gawin. Tapos they can also follow my YouTube channel, di ba? Once in a okay. while, post ako dyan. Yung Team Zamora Warriors. Team Zamora Warriors. Okay. okay. YouTube channel ko with my family. Tapos nagpo-post din ako ng mga dance ko dyan. So, yun. I know you are very busy. I wanna make... Uh, is that... Oh, we're gonna play a little game. Uh, sure, sure. Oh, sponsored. This is uh, sponsored by... Uh, uh, Farex, itong ating game na Take Me to the Top. And ang gagawin lang natin dito, brother, is magsasabi lang ako ng word or phrase. Tapos, uh, pagsabi ko yun, just say a sentence, a word na na-associate mo dito. Uh, are you game, brother? Let's do it! Okay! So, number one. First, favorite movie. The Notebook. Grabe yan. <laughs> Tatindi nun, ha? Talagang... La, la, ano ka pala? Rom-com guy ka pala, brabe. Okay. Next, pag sinabi kong NBA. Siyempre, Warriors. Or Warriors. Oh, next year, babawi kayo, ha? Next year. Abangan ko yan. No. Okay. Pag sinabi kong uh, Maneuvers. Dance. Dance. O, isi-segway ko na pag sinabi kong dance. To express. Ayan. Ayan. Okay. Eto naman. Uh, girl dad. Siyempre, 
Siyempre ako, ganun din, ano? Cool din. Dahil ngayon lang din ako nagka-anak ng babae. Diba? I have two boys. Tapos ngayon si Alessa, eh. So talagang, iba pala yung ganun, ano? Iba yung feeling na ganun, ano? <laughs> iba ba? Hindi ko alam, eh. <laughs> Tatlo anak ko, lalaki. <laughs> Pero malang bingaw, malang bingaw, diba? Uh, what what about uh, when I say uh, Gary Valenciano? Humble. Humble. Is 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 it raining? Pure energy. Talagang Mr. Pure Ray. energy. Totoo talaga yung moniker na yon. Talagang bagay na bagay. What about eto? Si Mrs. Si Jopay. Uh, cheerful. <laughs> Cheerful. Ano talaga siya? Eto, I always ask this question, bro. As uh, Siguro, this is uh, also our way of uh, ending this. It's been great. If there is a little boy, uh, an aspiring kid who wants to, you know, maybe eight years old, nine years old, who wants to uh, be successful in life, maybe dance, maybe do acting, or maybe be a, you know, a businessman, whatever, no? Pag lumapit siya, sabi niya, Kuya Josh, uh, anong advice ang maibibigay mo sa akin uh, in order for me to make it or to be successful? What would you tell him? Siguro yung sabihin ko sa kanya, yung always push. Push it to the next level. Tapos yung never stop learning din. So, talagang yun yung ano mo, eh, no? never stop learning. Na-encourage talaga ako, bro. Na-encourage ako sobra. Kasi si, ano eh, naalala ko lagi si Michael Jordan, nung sobrang at the peak of his career, sasabihin pa rin niya na there's no overnight success. Na he would still practice. So, ganun talaga eh. I think, pag nakuha mo siya, ano, yung ma-endure mo siya, alam mo yung manhid na yung katawan mo sa training and everything, pero you're still pushing it. Yun. Nice. Ito, favorite kind of dance? Wow, I think it's... Uh... <laughs> Zumba na ba? Zumba na. Zumba! <laughs> eh, hardest. Uh, ah, sige, go ahead, go ahead. Yung mga 90s dance, yung mga old school steps. Eh, uh... An ano ba mga old school? Bigyan, bigyan, mo, anong, bigyan mo nga ako ng one or two na favorite mo. Diba yung, yung running man is one. Uy, oh, ginagawa ko yan. Ganun-ganun, yung lucky. <laughs> Hindi ko talaga kaya bro. Sorry, nagmumukha akong engot eh. Yung talaga yung era namin eh. <laughs> Oo naman. Namutan ko naman yun. Medyo magkaedad naman tayo. Ito pa. Ano? Hardest for you. Hardest. Hardest. Alam ko baka wala. Pero yung pinaka na. Uh, medyo challenging. Uh, kind of dance. O wala. Na dance? Oo. Oh, kind of dance. Oh, Siyempre. Ano. Marami, maraming mahirap din naman. Ano. Siguro yung contemporary is one of the hardest. Ah, okay. Especially if hindi mo line yan. Ah. Uh, ano, I'm a hip-hop, di ba? Hip-hop dancer. Tapos mag-contemporary ako. Well, Pero kaya, alam mo, nag-ano ka din eh. Ano namin yan, nung time nung ano yan, nung nag- uh, kay, Ma, kay, ay, kay Maribet Bichara. Kasi uh, oh. kami sa VIP dancers. Hindi, pero ikaw masyado ka pa humble bro. Kasi bro, nakita na kita. Alam ko hip-hop ka street ganyan. Pero bro, nakita na kita mag-jazz. Mga presentation, malupit ka kahit ano kaya nyo ni ano, Jason, kaya ni na ano. Ang lupit nyo, malupit talaga. Humble, humble ka lang, nakuha mo kay Gary V. <laughs> But bro, sobrang thankful that you are here. Uh, thank you for... So, eh, grabe, ang dami kong learnings. At, at ako, kasi medyo magka-age kami yan ni Josh, yung talagang na ano ako dun sa learning, kailangan mas... Basta, basta na-push mo ko. To be very honest, na-push mo ako today. Ako mismo na ministeran mo. Ayan, yung, ayan naman yung gusto natin. Ma-encourage natin. Especially yung, yung viewers, di ba? And, uh, apasalamat din ako, LA, for this time. Na, alam mo yun, kada may nag-i-interview sa akin, ako mismo nare-refresh din ako. <laughs> Sige, um, before we end, I know you're very busy. Can you just, as I mentioned earlier, this show has really been birth because of the yung pandemia at uh, and i just want you to maybe uh, encourage or kung ano man ang words of wisdom mo as uh, all our viewers from all walks of life whether sa industriya mo industriya ko yes. mga mag-aaral uh, mga business leaders ang dami kasi nagme-message dito natutuwa dun sa show kasi nga 
thank you na encourage kami. Uh, ibang klase naman to, hindi to showbiz. It's more inspirational. Can you talk to our viewers today? We are going through a lot. Alam mo, Josh, I'm sure alam mo rin yan. Ang daming, daming nagme-message sa amin na hirap na hirap. Uh, bumaksak negosyo. Uh, ang dami. Ang dami. Uh, can you just uh, encourage our viewers uh, as we end? Sige, sige. Um, I know every one of you talagang uh, may pinagdadaanan tayo. And I myself, pinagdaanan ko din itong mga challenges na ito. But uh, anxiety or fear may come. Pero dapat ma-overcome natin yan. Ano? Alam nyo, nung time na I said to myself na I will just trust the Lord. Kasi yung, yung understanding ko about what's happening, hindi ko rin, hindi ko rin may isip lahat yan. Eh, no? So I just trusted the Lord. You know? And uh, alam ko kung ano man yung meron ngayon, eh contento ako. I mean, yung contentment, kailangan din maramdaman natin yan. You know? And siguro above else talagang yung relationship natin with the Lord. Has really to grow. Has really to grow should grow, no? Kasi itong pandemic na to, I mean, I've known Christ for many years. Pero dito sa... Ay, sandali bro. Hindi, <laughs> okay yan. Sandali, kailangan natin yan. Like Kasama yan. Alam ko, nagmumotor yan, no? Nagmumotor. <laughs> nagmumotor, nagmumotor yung ano. <laughs> Alam ko yung tunog na yan, Josh. Kasi... Meron ka niyan, ano? <laughs> Walang problema. Yan ang masarap sa work from home. Nandiyan, walang problema yan. Very Dapat nga pakita mo. Wala ba dyan? Hindi ba pwedeng mag-special appearance? Can you show yourself? Kahit sa glit lang? You say hi. Hi. That's ano. Tito L.A. Tito si Tito L.A. Hello! Alessa, right? Alessa? Hi. Oh, sobrang galing mag-dance niyan. Can we give a sample? Can I get a sample? Special. You're so pretty. <laughs> Nahiya. Pero anyway, thank you for visiting our show. Wow. Oh, you're wearing sleeper now. Wow. Nice. <laughs> Pareho tayo. Cute eh. <laughs> okay, okay, okay. I'll see you later. Yeah. <clears throat> oh, sige, balik tayo. <laughs> Okay, going back to what I'm saying, ano, yung, yung trust talaga in the Lord. Ano, and uh, yung relationship natin sa Kanya talagang nag-grown. And uh, for me, that's really about it. Ano. Pag meron ka na niyan, alam mo, kahit na anong challenges na dumating sa buhay mo, wala, malalagpasan mo. Storm fruit ka, ika nga. The storm will always come. But I assure you na magiging ready ka as you have this kind of relationship with Him. Talagang ano, kausapin mo lang siya. Talk to him as your father, as your uh, hingi ka ng wisdom and everything. Tapos have a moment. Siguro part of my everyday, ano yan, yung uh, schedule is to have a moment with him. You know, just talking to him and really asking for wisdom. I think that's the key. Wow. Amazing. Again, John, super. Thank you for your time. Thank you for your wisdom. I'm sure everybody here has uh, learned a lot. I definitely have learned a lot. Thank you so much. <laughs> thank you, Ryan. Thank you, <clears throat> LA, oh. for having me here. Talagang uh, na-inspire din ako sa uh, talk show mo. Malay mo, dumating din ako sa ganito. No? Na Malay mo? <laughs> Bakit hindi? <laughs> Oo, balik ka rin natin. Pero ano, magbabasket dapat tayo ha, pagka nagkaanuhan na to. Ah, as soon as everything. Oo, uh, set natin. Nakakamiss magbasket. Oh. Anyway, thank you Joshua. To all our viewers out there, um, we've learned a lot from Mr. Joshua Zamora. It's been a pleasure uh, having him here. His wisdom, his insight, his experience being shared to us. Kaya yung sinabi nga niya sa atin na don't give up. Continuously learn at malayo ang mararating natin in spite of the pandemic. Oh, make sure lang you subscribe to our channel, LA Mumar. Also, oh, and also like yung ating YouTube, uh, yung ating uh, Facebook page. So, to all our viewers, Mr. Joshua Zamora, say bye! Uh, thank you! See you! Bye! <laughs>